ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சதன் பிளாட்டிங் நம்ம ஏம் பண்ணணும் அதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ ஒரு செல் இப்படி இருக்குன்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே முழு டிஎன்ஏ எப்படி இருக்குன்னா இந்த டிஎன்ஏவை தனியாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ இந்த டிஎன்ஏல ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு உங்களுக்கு என்ன சீக்வன்ஸ் என்ன நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேர் அங்கே இருக்குன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண இந்த சீக்வன்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா ஆல்ரெடி நமக்கு சீக்வன்ஸ் தெரியும் அது இந்த ஜீனோமில் இருக்கா இல்லையா ஜீனோங்கிறது டோட்டல் டிஎன்ஏ ப்ரெசன்ட் இன் சைட் த செல் அந்த டோட்டல் டிஎன்ஏல நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் சதன் பிளாட்டிங் அதுக்கு தான் இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அது ஒரு ஜீனோமில் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சதன் பிளாட்டிங் பண்ணுறோம் அதை எப்படி பண்ணுறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் ஸோ சதன் பிளாட்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைப்ரிடைசேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் தென் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது அதை ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது ஸோ ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது டிநேச்சர் ஆகும் டிநேச்சுரேஷன்னா என்ன தெரியுமா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்லாம் பிரேக் ஆகி டபுள் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறுறது டூ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறுறது தான் நம்ம டிநேச்சுரேஷன் அப்படிம்போம் அதே ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸு ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சரில் இன்குபேட் பண்ணும்போது டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக திருப்பியும் மாறும் அதை ரீநேச்சுரேஷன் அப்படிம்போ ஸோ இந்த டிநேச்சுரேஷன் தான் நமக்கு இங்கே வேணும் காரணம் என்னென்னா இங்கே பார்த்துக்குங்க சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டூ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் மாலிக்யூல்ஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி பேஸ் சீக்வன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் வாட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் சீக்வன்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏ அடினைன் ஆல்வேஸ் பேஸ் வித் தைமின் குவானைன் பேஸ் வித் சைட்டோசின் ஸோ சைட்டோசினாக இருந்தால் குவானைன் தைமினாக இருந்தால் அடினைன் இதுதான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படிமோ ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டும் கம்பைண்ட் ஆகுது பேரிங் ஆகுது இப்போது டி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் சீக்வன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இதைத்தான் நம்ம நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படிமோ ஸோ வாட் இஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைப்ரடைசேஷன் ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னா அது பேரிங் ஆகும்போது இட் ஃபாலோஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் சீக்வன்ஸ் அடினைன் டைமின் கிடையில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் குவானைன் சைட்டோசின் கிடையில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி பேஸ் பேரிங் ஜாயிண்ட் ஆகிறது தான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படிமோ ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் சீக்வன்ஸை வச்சு ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் கம்பைண்ட் ஆகி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகும் தான் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படிமோ ஸோ நவ் வி நோ வாட் இஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைப்ரடைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ஸ் ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏ லேபிள்டு மாலிக்யூல் ஸ்பெசிஃபிகலி பைண்ட் டு த மாலிக்யூல் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் மாலிக்யூல் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு தேவையானது அதை டார்கெட் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே லேபிள்டு மாலிக்யூல் தான் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் ஆர் டார்கெட் சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ இங்கே லேபிளிங்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆட்டம்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா ஒரு என்சைமை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஃப்ளோரசன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆட்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆட்டம்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியை யூஸ் பண்ணுவோம் சரி இப்போது இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆட்டமை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு தே கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சீக்வன்ஸ் டார்கெட் சீக்வன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸில் ஒரு ஆட்டமில் நம்ம லேபிளிங் பண்ணிடுவோம் ஸோ லேபிளிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆட்டமை இதில் கம்பைன் பண்ணிடுவாங்க மோஸ்ட்லி பாஸ்பேட்டில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை வச்சு இதில் கம்பைன் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ இப்போது டிசி டபுள் ஏஜிசிங்கிறது ஏஜி டபுள் டிசிஜி இருந்தால் போய் பைண்ட் ஆகும் அப்படி பைண்ட் ஆகிருந்தால் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி பண்ணும்போது இது ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணி இது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குங்கிறத நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கும் ஸோ ப்ராப் அப்படிங்கிறது லேபிள்டு மாலிக்யூல் அந்த லேபிள்டு மாலிக்யூல் தான் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் ஆர் டார்கெட் சீக்வன்ஸ் நமக்கு தேவையான ஜீனோமில் இருக்கா இல்லையாங்கிற
வெளிலேருந்து பர்மனண்ட்டாக ட்ராப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்ம நைட்ரோசெலோலோஸ் மெம்ரேனில் ட்ராப் பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம சதன் பிளாட்டிங் அப்படிங்கிறோம் அது இவன் பிளாட்டிங்கில் டிஎன்ஏ பிளாட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்ச சதன்கிறதுனால சதன் பிளாட்டிங்னு அவர் பேரை வச்சுட்டாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல நார்தன் பிளாட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்என்ஏவை பிளாட் பண்ணி எடுப்பாங்க அதில் ட்ராப் பண்ணி எடுப்பாங்க மெம்ரேனில் வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெம்ரேனில் ப்ரோட்டீன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீனை நம்ம ட்ராப் பண்ணி எடுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டெப்ஸ் இன் சதன் பிளாட்டிங்னு பார்த்தா ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன டிஎன்ஏ ஷுட் பி டைஜஸ்டட் டிஎன்ஏ டைஜஷன்னா இல்லாமல் போகிறது கிடையாது டிஎன்ஏ சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுறது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன நியூக்ளியஸ் அண்ட் தென் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபாரசிஸில் அந்த டிஎன்ஏவை கட் பண்ண பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை செப்பரேட் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணுறது நீங்கள் மைல்டு ஆல்கலி என்ஏ ஓஹெச் யூஸ் பண்ணும்போது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏலாம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறும் சதன் பிளாட்டிங்கில் எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரேடியோ லேபிள்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் பேர் பண்ண வச்சு ரேடியேஷன் இருந்ததுனா நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் டார்கெட் சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரேடியேஷன் உள்ள அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் போய் ஜாயிண்ட் ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சீக்மெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிளாட்டிங் ஸோ அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை இப்போ பிளாட் பேப்பருக்கு மாற்ற போகிறோம் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்னு நம்ம புக்கில் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க அது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல சொல்யூஷன் எடுத்துக்கோம் இந்த சொல்யூஷன் யார் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பஃபர் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பஃபராக நம்ம யாரை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சோடியம் செலைன் சிட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் இது கொஷினில் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பஃபர் யாரை யூஸ் பண்ணுறோம் சோடியம் செலைன் சிட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் இந்த பஃபர் சொல்யூஷனில் ஒரு சப்போர்ட் இந்த மாதிரி வச்சுருப்போம் யூஸ்வலாக கிளாஸ் பிளேட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பிளாட்டிங் பேப்பர் வைப்போம் ஸோ பிளாட்டிங் பேப்பர் இந்த மாதிரி பிளாட்டிங் பேப்பர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெல் வைப்போம் இந்த ஜெல்லில் தான் நம்மளோட டிஎன்ஏ செப்பரேட் ஆகி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெல் சைஸுக்கே ஒரு நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்ரேனை வைப்போம் இந்த ஜெல்லோட சைஸுக்கு அண்ட் தென் பிளாட்டிங் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி வைப்போம் பிளாட்டிங் பேப்பருக்கு மேலே பேப்பர் டிஷ்யூ ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இன்ச் வரைக்கும் பேப்பர் டிஷ்யூ இந்த மாதிரி வச்சுருவோம் பேப்பர் டிஷ்யூக்கு மேலே எகெயின் ஒரு கிளாஸ் பிளேட் வைப்பாங்க கிளாஸ் பிளேட் வச்சுட்டு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சுருவாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் சதன் பிளாட்டிங் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன நடக்க போகுது இந்த சோடியம் செலைன் சிட்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பஃபர் இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே இந்த பிளாட்டிங் பேப்பர் வழியாக அப்படியே மேலே நோக்கி கேப்பிலரி ஆக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸ் தான் இங்கே யூஸ் ஆகுது இது கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க கேப்பிலரி ஆக்ஷன் ஸோ இந்த கேப்பிலரி ஆக்ஷனுங்கிற மெத்தட் மூலியமாக இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் மேலே நோக்கி அப்படியே ஊறி மேலே நோக்கி மூவ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி போகும்போது இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பஃபர் சொல்யூஷனில் கரைஞ்சி இந்த அகரோஸ் ஜெல்லில் எந்த பேட்டர்னில் இருந்துச்சோ அதே பேட்டர்னில் நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்ரேனில் வந்து இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ராப் ஆகிடும் ட்ராப் ஆகிடும்னா அங்கே மாட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது மூவ் பண்ணாது இம்மொபிலைஸ்டாக மாறிடுது அதான் ட்ராப்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட்ராப் ஆகிடுது இதை தான் சதன் பிளாட்டிங்கிறோம் சரி இது ட்ராப் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் மீதி பஃபர்லாம் அப்படியே ஊறி மேலே வரைக்கும் போயிடும் இப்போ இந்த சதன் பிளாட்டிங்கில் வந்த இந்த நைட்ரோசெல்லோஸ் பேப்பரை இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்படி எடுத்து வைக்கும்போது இப்போ கவனிங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் உங்களோட டார்கெட் சீக்வன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டார்கெட் சீக்வன்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஸோ டார்கெட் சீக்வன்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடி நைன் தாய்மின் கோனைன் அடி நைன் தாய்மின்னு இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டார்கெட் சீக்வன்ஸ் இங்கே இருக்குது இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த சீக்வன்ஸ் இதில் இருக்கா இல்லையாங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ஒரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து ஒரு செல்லேருந்து டிஎன்ஏ எடுத்தோம் அதை கட் பண்ணோம் கட் பண்ண பீஸில் நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் டார்கெட் சீக்வன்ஸ் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க என்ன பண்ணுவோம் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நமக்கு நோன் சீக்வன்ஸ் அது இருக்கா இல்லையான்னு தான் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ
ஹைபிரிடைசேஷன்ங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைபிரிடைசேஷன் ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் பேர் ஆகிறத ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படிமோ ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைபிரிடைசேஷன் ஆயிடுச்சு அண்ட் தேவையில்லாததெல்லாம் வாஷ் பண்ணிடணும் ஸோ வாஷிங் ஸோ வாஷ் ஆகி மீதி எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கழுவி விட்டுருவோம் அப்போ இது மட்டும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்புறம் அஞ்சாவது டிடெக்ஷன் கடைசி ஸ்டெப்பு ஸோ டிடெக்ஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட்டோ ரேடியோ கிராஃபி இந்த ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் என்ன என்ன பண்ணுவோம் இந்த இந்த நைட்ரோ செல்லோஸ் பேப்பரை அன்எக்ஸ்போஸ்டு ஃபில்மில் பிக்சரைஸ்டாக எடுப்போம் அந்த பிக்சரில் ரேடியேஷன் எமிட் ஆகி பிக்சர் வந்துச்சுன்னா ஹைப்ரிடைசேஷன் நடந்திருக்கு நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் இதில் இருக்குது இன்கேஸ் பிக்சரில் எந்த ஒரு இமேஜும் வரலை அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் இதில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ திஸ் இஸ் த சதன் பிளாட்டிங் ஸோ கன்க்ளூஷன் பண்ணும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன்ஏவை டைஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் வச்சு ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் வச்சு கட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸில் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் ஆகிடுது தென் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபரஸில் அதை செப்பரேட் பண்ணுறாங்க செப்பரேட் பண்ணும்போது மைல்டு ஆல்கல் என்னையும் வச்சு கொடுக்கும்போது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏலாம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடுது அண்ட் தென் பிளாட்டிங் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பில் நம்ம பிளாட்டிங் பண்ணுறோம் பிளாட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைச்ச நைட்ரோசிலோஸ் பேப்பரை எடுத்து அதில் தான் டிஎன்ஏலாம் ட்ராப் ஆகி வந்துருச்சு ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ணுறோம் ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரேடியோ லேபிள்டு சீக்வன்ஸ் இதை தான் நம்ம ப்ராப் அப்படிமோ மறந்துடாதீங்க ப்ராப் ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ப்ராப்னா ரேடியோ லேபிள்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் போய் ஏற்கனவே நம்ம நைட்ரோசெல்லோஸ் பேப்பரில் ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏட பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட டார்கெட் சீக்வன்ஸ் அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பைண்ட் ஆகலைனா டார்கெட் சீக்வன்ஸ் இல்லை பைண்ட் ஆனது பைண்ட் ஆகலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹைப்ரிடைசேஷன் நடந்திருக்கு நடக்கல அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பை ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி ஏன்னா ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ரேடியோ லேபிள்டு சீக்வன்ஸ் தான் கொடுக்குறோம் அப்போ ரேடியோ லேபிள்டு சீக்வன்ஸ் போய் பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி பண்ணும்போது இமேஜ் இருக்கும் ஃபிலிமில் அதே இது போய் பைண்ட் ஆகணும்னா இமேஜ் ஃபிலிமில் தெரியாது ஸோ திஸ் இஸ் சதன் பிளாட்டிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள